desde el año pasado, en el mes de octubre, hicimos la presentación de un informe, teniendo en cuenta algunos hechos vandálicos que ya, ya se daban en el 2016, no solamente tratamos ese aspecto, sino que también solicitamos información en relación a los concursos municipales y en particular al parque ecológico. Entendíamos nosotros desde aquel momento en que venía siendo absolutamente desatendido el parque ecológico. Creo que los hechos que se han suscitado desde fines del año pasado eh, al mes de abril, en el que estamos transitando, que han sido cinco robos los que ha habido en, en el parque ecológico, dejan de alguna manera o ponen de manifiesto que lo que nosotros planteamos en aquel momento no era una locura. En aquel momento se generó enojo por parte de los funcionarios, eh, haciendo alusión de que teníamos una oposición destructiva, simplemente queríamos conocer eh, cuáles eran las definiciones que se tomarían eh, en torno a la mejora de la prestación de servicio en el parque ecológico. No ha habido ninguna, al contrario, han sido todas cuestiones que han surgido eh, negativas y que lógicamente van en detrimento del parque ecológico urbano, que nosotros entendemos es un ícono eh, que se ha convertido en el, en, en el sur provincial, ya no solamente para, para albergar aquellas... Eh, o aquellos animales que son encontrados en nuestras sierras de Córdoba, sino que también se ha convertido en un ícono eh, desde el punto de vista de parque ecológico interprovincial. Por eso nos interesa seguir con la temática y así va a ser.